دعت منظمة الصحة العالمية التي تعقد اجتماعا طارئا منذ الجمعة من أجل إعادة تقييم تفشي فيروس كورونا دول العالم إلى الاستعداد لجائحة طويلة الأمد وأشارت المنظمة إلى أن مستوى المخاطر العالمية لكوفيد 19 مرتفع للغاية داعية إلى استجابة وطنية وإقليمية ودولية وأكدت المنظمة بعد مناقشة كاملة للأدلة ومراجعاتها أن المرض لا يزال يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا I would like to congratulate the Kingdom of Saudi Arabia for the steps it has put in place to make the Hajj as safe as possible this year. This is a powerful demonstration of the kinds of measures that countries can, can and must take to adapt to the new normal. It's not easy, but it can be done. The pandemic does not mean life has to stop. We must all learn to live with the virus and to take the steps necessary to live our lives while protecting ourselves and others, especially those at the highest risk of COVID-19. وأوضحت لجنة الطوارئ التي شكلها مدير منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أنه لا توجد بعد نهاية لجائحة كوفيد-19 الذي أصاب حتى الآن أكثر من 17 مليون شخص وأودى بحياة أكثر من 650 ألف شخص مشيرة إلى أهمية استدامة جهود الاستجابة المجتمعية والوطنية والإقليمية والعالمية من أجل الخروج من حالة الطوارئ الصحية التي يشهدها العالم Many countries still have very, very intense uh, community transmission. The number and rates of cases and deaths is, is still rising across uh, large um, areas in Central and South America. وقدمت لجنة الطوارئ مجموعة من التوصيات منها تعبئة المنظمات العالمية والإقليمية والدول من أجل التأهب والاستجابة لكوفيد-19 ودعم الدول لبرامج البحوث والدراسات من أجل إيجاد لقاح لهذه الجائحة وتقوية سياسات الصحة العامة والإمكانيات الصحية في الدول ومساعدة البلدان ذات البنية الصحية الهشة منظمة الصحة العالمية تستنفر دول العالم والمنظمات الأممية من أجل الاستعداد لجائحة طويلة المدى طه يوسف حسن تلفزيون المملكة العربية السعودية الأمم المتحدة جنيف